ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในที่สุดเฉินเซียงก็สามารถทำความเข้าใจได้ว่าการจะทำให้ก้อนกลุ่มสารละลายทั้ง3ชนิดผสมผสานจนเป็นเนื้อเดียวกันได้นั้นจะต้องใช้พลังแห่งเตาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตระกูลฟางแล้วสิ่งใดคือพลังเทพแห่งเตาชนิดพิเศษเฉินเซียงเปิดใช้งานเนตรแก่นวิธีจ้องสำรวจไปยังเตาปรุงยาของฟางเหิงด้วยการความเร็วของสกัดกลั่นวารีอักคีทําให้ก้อนกลุ่มสารละลายสมุนไพรปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้การปรุงยาครั้งนี้ของเฉินเซียงมาถึงขั้นตอนเดียวกันกับฟังเหิงแล้วทางด้านฟังเหิงยังคงดําเนินขั้นตอนของมันไปเรื่อยๆเมื่อเฉินเซียงใช้เนตรแก่นวิธีเขาจึงเห็นได้ว่า3ก้อนกลุ่มสารละลายสมุนไพรในเตายาของฟังเหิงกําลังผสานหลอมรวมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั่นคือพลังเทพแห่งเตาชนิดพิเศษอย่างนั้นหรือเฉินเซียงจ้องมองอย่างจดจ่อทําให้สังเกตเห็นแสงเรืองสีแดงจางๆเพื่อที่จะตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้นจึงใช้พลังมิติพร้อมกับปลดปล่อยจิตวิญญาณเทพขนาดเท่ากับมือแทรกซึมไปในเตายาของมันผ่านทางพลังมิติจิตวิญญาณเทพของเขามีความเบาบางจึงไม่สร้างผลกระทบใดๆแก่การปรุงยาของฟังเหิงทําให้มันไม่มีทางรู้ตัวได้เลยว่าจิตวิญญาณเทพของเขากําลังสอดแทรกเข้าสู่เตาปรุงยาของมันนี่มันเฉินเซียงถึงกับประหลาดใจในทันทีในที่สุดเขาก็เข้าใจได้แล้วว่าเหตุใดก้อนกลุ่มสารละลายทั้งสามชนิดถึงต้องการพลังที่เรียกว่าพลังเทพแห่งเตาชนิดพิเศษเพื่อช่วยในการผสานหลอมรวมกันพลังเทพเตาชนิดพิเศษที่ฟังเหิงใช้นั้นแท้จริงแล้วเฉินเซียงคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีนั่นก็คืออำนาจพลังผกผันไม่มีใครทราบว่าเหตุใดก้อนกลุ่มสารละลายทั้งสามชนิดถึงไม่สามารถผสมผสานหลอมรวมกันได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใช้อำนาจพลังผกผันจากเดิมที่ไม่สามารถผสานกันได้จะค่อยๆดูดดึงรวมกลุ่มเข้าด้วยกันจนผสานกันได้ในที่สุดฮ่าฮ่าค่าเข้าใจแล้วในจิตใจของเฉินเซียงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเป็นสุขเขาไม่คิดเลยว่าปัญหานี้จะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายชนิดที่ไม่ต้องออกแรงมากมายนะักแม้ว่าจะกำลังรู้สึกยินดีอยู่แต่เขาก็ยังสงสัยว่าทำไมตระกูลฟางถึงเข้าใจอานาจพลังผกผันเขากระตุ้นพลังผกผันในร่างกายพร้อมกับถ่ายเทพเข้าสู่เตาปรุงยาส่งมันให้แทรกซึมลงไปในก้อนกลุ่มสารละลายพลังสมุนไพรทั้งสามชนิดจากเดิมที่มันไม่สามารถหลอมรวมกันได้กลับเริ่มดูดดึงเข้าหากันด้วยตัวมันเองอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ก้อนกลุ่มสารละลายทั้งสามชนิดผสมผสานเข้าหากันนั้นเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงพลังงานที่รุนแรงทันใดนั้นเตายาของเขาก็สั่นไหวอย่างบ้าคลั่งพริบตานั้นปรากฏแสงสีขาววับสว่างรุนแรงเฉินเซียงไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งเขาไม่สามารถควบคุมพลังงานต่างๆได้ทันท่วงทีส่งผลให้ก้อนกลุ่มสารละลายที่เข้าผสานกันเกิดเป็นความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงและระเบิดขึ้นในที่สุดเสียงการระเบิดของเตายาตามติดมาอีกครั้งหลายคนไม่รู้สึกแปลกใจเลยกับการระเบิดของเตายาทางด้านฟังเหิงปรากฏรอยยิ้มหยันแม้ว่ายามนี้หลายคนจะได้เห็นใบหน้าที่ผิดหวังของเฉินเซียงแต่ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าแท้จริงแล้วในจิตใจของเขากำลังตื่นเต้นและเป็นสุขอย่างที่สุดชูหงชิงถอนหายใจเบาๆเพราะตอนนี้เฉินเซียงจะเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากว่าล้มเหลวอีกครั้งนางจะต้องช่วยเฉินเซียงปรุงเม็ดยาจุดประกายเพื่อชดใช้หนี้พนันให้กับตระกูลฟางปัจจุบันเพิ่งจะผ่านไปเพียงครึ่งช่วยยามเท่านั้นต้องทราบด้วยว่าเม็ดยาฉีหยวนสามารถกันปรุงให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วโดยปกติแล้วรุ่นเยาวในตระกูลฟางสามารถปรุงได้ด้วยเวลาหนึ่งช่วยยามถือว่าเร็วสุดแต่หลายคนกําลังคิดว่าไม่เกินหนึ่งช่วยยามเฉินเซี่ยงจะต้องล้มเหลวเฉินเซี่ยงกําลังตรึกตรองว่าเหตุใดเตาปรุงยาถึงระเบิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนเขาเลยเรียงภาพเหตุการณ์เป็นลําดับฉากขึ้นมาในจิตใจก่อนจะวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลอย่างถี่ถ้วนการประชันปรุงยาครั้งนี้ได้จำกัดเวลาไว้ที่สามช่วยยามในสายตาของเฉินเซียงย่อมมองว่ามันเพียงพอเฉินเซียงได้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการระเบิดผ่านไปอีกหนึ่งช่วยยามฟังเหิงจึงได้เปิดฝาเตาปรุงยาของมันฉับพลันเม็ดยาฉีหยวนคุณภาพยอดเยี่ยมจำนวนสองเม็ดก็ลอยเด่นขึ้นผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างนึกอิจฉาตกตามกันพวกเขาเหล่านั้นตระหนักดีว่าเม็ดยาฉีหยวนนี้มีมูลค่าสูงกว่าเม็ดยาจุดประกายมากนะักเฉินเซียงม
อย่าก,กลัวว่าจะต้องเสียหน้ากระทั่งประมุขคณิกายวิญญาณอัคคียังไม่สามารถบรรลุได้สำหรับชายหนุ่มย่อมเป็นเรื่องธรรมดาถึงจะพ่ายแพ้ก็ไม่มีใครหัวเราะเยาะสำหรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรต่อชายหนุ่มอย่างเจ้าทันใดนั้นเฉินเซียงก็กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าข้าปรุงเม็ดยาจุดประกายได้ครั้งละสิบเม็ดประมุขคณิกายวิญญาณอัคคียังไม่สามารถทำได้อย่างข้าสำหรับเม็ดยาฉีหยวนนี้หากว่าประมุขคณิกายวิญญาณอัคคีไม่สามารถบรรลุได้ก็อย่าได้คิดว่าตัวข้าจะไม่สามารถบรรลุได้สิ้นเสียงของเฉินเซียงหลายคนต่างตกตะลึงถ้อยคำของเขาที่กล่าวไปนั้นถูกต้องที่สุดสำหรับการที่เขาสามารถปรุงเม็ดยาจุดประกายได้ครั้งละสิบเม็ดยามันไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่อย่างใดทั้งหมดล้วนมาจากความสามารถของเขาแน่นอนว่าเขามีทักษะการปรุงเฉพาะตชวะจึงทําให้เขาสามารถปรุงเม็ดยาได้ในระดับที่ใครต่อใครจะต้องตกตะลึงยู่หยานกล่าวเสริมขึ้นว่าสำหรับฟังเหิงที่สามารถปรุงเม็ดยาฉีหยวนได้นั้นย่อมไม่ถือว่าเก่งกาจหรือน่าประทับใจอย่างไรเลยมันเป็นวิธีการปรุงยาที่ถ่ายยาทอดมาจากต้นตระกูลเมื่อประมุขคณิกายวิญญาณอัคคีไม่สามารถปรุงเม็ดยาฉีหยวนได้ก็จะหมายความว่าฟังเหิงมีวิธีการปรุงยาที่เหนือกว่าประมุขคณิกายวิญญาณอัคคีอย่างนั้นหรือฟังเหิงสามารถบรรลุได้ก็เป็นเพราะมีพลังเทพชนิดพิเศษที่ได้รับมาจากตระกูลฟางอย่างไรก็ตามน้องชายเฉินของข้าสามารถปรุงเม็ดยาจุดประกายได้ครั้งละสิบเม็ดย่อมแตกต่างจากประมุขคณิกายวิญญาณอัคคีเพราะเขาสามารถทะลวงผ่านเงื่อนไขที่ปกติของผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆไปไกลห่างต่างจากฟังเหิงที่พึ่งพาพลังเทพแห่งเตาอันมีคุณลักษณะพิเศษที่สําคัญฟังเหิงได้อย่างถึงการปรุงเม็ดยาฉีหยวนมานานหลายปีถึงตอนนี้ยังคงปรุงได้เพียงสองเม็ดแต่กลับหยิ่งพยองคิดว่ามันไม่มีสิ่งใดน่าประทับใจเลยด้วยซ้ำฟังเหิงได้ยินคำของยุหยานเข้าก็โกรธจนใบหน้าเป็นสีแดงสำหรับตัวมันถือเป็นรุ่นยาวผู้โด่งดังแต่กลับถูกศพประมาทซึ่งหน้าชนิดเผาขนยิ่งไปกว่านั้นแล้วมันยังไม่อาจหาเหตุผลมาหักล้างในถ้อยคำของยุหยานได้ทำให้ตอนนี้มันรู้สึกราวกับว่าถูกยุหยานตบหน้าเข้าอย่างจังทำไมน้องชายเฉินของข้ายังไม่พ่ายแพ้เสียหน่อยเพียงแค่ถูกพวกเจ้าสองพ่อลูกล่อลวงเท่านั้นแม้ว่าเจ้าจะเอาชนะเขาจนได้รับเงิน100ล้านหยกพวกเจ้าย่อมรู้ได้ด้วยสำนึกผิดชอบชั่วดีว่าพวกเจ้าเอาชนะน้องชายเฉินได้เพียงเพราะใช้เล่เหลี่ยมข้าพูดถูกไหมจริงสิข้าลืมไปว่าพวกเจ้าไร้สำนึกผิดชอบชั่วดีหลายคนที่ได้ยินถ้อยคำของยุหยานต่างส่งเสียงอื้ออึงไปตามๆกันทางด้านคู่พ่อลูกจากตระกูลฟังยังคงเงียบงันไม่กล่าวโต้แย้งเสมือนเป็นการยอมรับไปโดยปริยายว่าจงใจล่อลวงเฉินเซี่ยงหากว่าน้องชายเฉินอย่างถึงพลังแห่งเต่าชนิดพิเศษเขาจะสามารถปรุงเม็ดยาฉีหยวนได้สี่เม็ดอย่างแน่นอนยุหยานกล่าวจบเสียงอื้ออึงก็ดังขึ้นอีกครั้งหลายคนกําลังเข้าข้างเฉินเซี่ยงเนื่องจากพวกเขาได้เห็นท่าทีอันหยิ่งพยองของฟังเหิงในหลายต่อหลายครั้งทําให้หลายคนรู้สึกมันไส้มันอยู่ไม่น้อยจู่ๆเฉินเซียงก็หัวเราะขึ้นพี่ชายอยู่กล่าวไม่ถูกต้องเพราะข้าคิดว่าจะปรุงได้อย่างต่ำๆก็ห้าเม็ดฟังฟังเหิงถึงกับแค่นเสียงทันทีเจ้าปรุงมันให้ได้ก่อนเธอบรรพบุรุษในตระกูลฟางของพวกเราปรุงได้สูงสุดคือสามเม็ดกระทั่งตอนนี้ในตระกูลฟางก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถปรุงได้สามเม็ดเกิดอะไรขึ้นหรือตอนนี้พวกเราจะวางเดิมพันเพิ่มเติมเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นหากเป็นคนที่คุ้นเคยกับเขาย่อมไม่กล้ารับท้าพนันครั้งนี้กับเขาอย่างแน่นอนเนื่องจากในครั้งอดีตมีหลายคนที่หลงกลตกเป็นเหยื่อของเขาจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ผู้คนที่นี่ไม่มีใครรู้จักเฉินเซี่ยงมาก่อนจึงไม่รู้เท่าทันว่าเขามักจะแซงทำทีเป็นจนมุมเพื่อให้อีกฝ่ายตายใจมันเป็นกลเม็ดที่เขาใช้เป็นประจำเจ้ายังคิดว่าจะปรุงมันได้จริงๆทั้งที่เจ้าล้มเหลวมาถึงสองครั้งแล้วฟังเหิงกล่าวขึ้นไม่ทันจบประโยคเสียงของเฉินเซียงก็ดังแทรกขึ้นมาว่าเพิ่มเป็น200ล้านยกล้าหรือไม่ฟังเหิงงงงานก่อนจะหันไปสบตากับฟางใต้ฉีเพื่อขอความเห็นจากพ่อของมันซึ่งฟางใต้ฉีมีท่าทีลังเลอยู่เล็กน้อยแต่แล้วมันก็กล่าวขึ้นว่าก็เอาสิข้าอยากจะเห็นการปรุงเม็ดยาฉีหยวนเตาละห้าเม็ดเป็นที่สุดหากว่าเจ้าสามารถทําได้จริงข้ายินดีจ่ายอย่างไม่ลังเลเพราะมันถือเป็นการเปิดโลกของข้าเฉินเซียงยิ้มยกมุมปากมีผู้คนมากมายอยู
สมควรเป็นเหมือนกับครั้งที่นางพ่ายแพ้ให้แก่เขาเพราะท้ายที่สุดเฉินเซี่ยงจะใช้ความสามารถที่แท้จริงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโง่เขลาก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้สังเกตเห็นว่าพลังผกผันที่ฟังเหิงใช้ค่อนข้างมืดมัวอธิบายได้ว่าเป็นการใช้งานพลังที่ไม่มากนะักนะักทว่าเฉินเซี่ยงกลับใช้พลังผกผันจํานวนมากถ่ายเทล,ลงไปในก้อนกลุ่มสารละลายทั้ง3ชนิดส่งผลให้ก้อนกลุ่มสารละลายพลังทั้ง3ดูดดึงเข้าหากันอย่างรุนแรงก่อให้เกิดพลังงานรุนแรงเกินจะรับไหวไม่ต่างกับการนําพวกมันเข้ารับแรงเสียดทานส่วนจุดผิดพลาดที่2เป็นการใช้งานเลือดเนื้อของอสูรร้ายที่ไม่ถูกต้องเพราะในสูตรการปรุงยาระบุไว้ว่าเม็ดยาชีหยวนนี้สามารถผสมเลือดเนื้ออสูรร้ายได้แต่จะต้องเป็นขั้นตอนก่อนการควบแน่นเม็ดยาเท่านั้นจึงจะสามารถใส่ลงไปผสมผสานได้แน่นอนว่าสูตรยาระบุไว้ว่าจะต้องใช้พลังเทพเต่าหยวนตัวขับเคลื่อนสําคัญแต่เฉินเซี่ยงไม่ได้มีพลังเทพเต่าหยวนจึงทําให้เขาคิดว่าจะต้องใช้เลือดเนื้ออสูรร้ายเพื่อทดแทนเนื่องจากก้อนกลุ่มสารละลายทั้ง3ชนิดไม่สามารถผสมผสานเข้ากันได้จึงเป็นสาเหตุให้เฉินเซี่ยงตัดสินใจทดลองใช้เลือดเนื้ออสูรร้ายผสมละงอไปซึ่งมันส่งผลให้ก้อนกลุ่มสารละลายทั้ง3ชนิดเต็มไปด้วยอํานาจพลังเต่าหยวนที่รุนแรงและเมื่อก้อนกลุ่มสารละลายเบียดเสียดเข้าหากันจึงก่อเกิดการระเบิดขึ้นมาโดยที่เฉินเซี่ยงไม่ทันได้เตรียมพร้อมเมื่อเฉินเซี่ยงได้ค้นพบข้อผิดพลาดว่าอยู่ตรงจุดใดก็ทําให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงพวกมันได้ดังนั้นเขาจึงเริ่มลงมือปรุงยาอีกครั้งสําหรับฟังเหิงที่เสร็จสิ้นการปรุงยาเรียบร้อยแล้วจึงยืนดูเฉินเซี่ยงปรุงยาไปพร้อมๆกับพ่อของมันที่ยืนอยู่ข้างๆแม้ว่ายามนี้คู่พ่อลูกต่างมีสีหน้ามั่นใจแต่ลึกๆแล้วพวกมันล้วนมีความกังวลมันเป็นเพราะการเพิ่มเดิมพันอีก100ล้านหยกของเฉินเซี่ยงเมื่อครู่ก่อนย่อมเผยให้เห็นถึงความมั่นใจของเขาจากบางสิ่งอย่างที่พวกมันไม่อาจทราบได้ในขณะนี้เฉินเซี่ยงได้ระวังตัวจากคู่พ่อลูกเป็นพิเศษเพราะฟังเหิงเคยพยายามเล่นสกปรกในครั้งที่เขาประชันการปรุงเม็ดยาจุดประกายกับหลานเตาเทียนดังนั้นเขาจะต้องเตรียมพร้อมต่อวิธีการสกปรกของฟังเหิงเพียงไม่นานสมุนไพรส่วนผสมทั้งสามชนิดได้ถูกสกัดกลั่นจนได้เป็นก้อนกลุ่มสารละลายเฉินเซี่ยงจึงปลดปล่อยอำนาจถังกระพังผลที่เบาบางลงไปก่อนจะควบคุมให้พลังผกผันให้มีลักษณะคล้ายกับเชือกใช้เจาะทะลวงก้อนกลุ่มสารละลายสมุนไพรทั้งสามชนิดพร้อมกับร้อยเรียงพวกมันเอาไว้ในทันทีที่พลังผกผันแล่นผ่านก้อนกลุ่มสารละลายทั้งสามชนิดมันก็เริ่มมีปฏิกิริยาโดยสามก้อนกลุ่มสารละลายดูดดึงเข้าหาและหลอมรวมกันอย่างช้าๆโดยไม่รวดเร็วเหมือนครั้งก่อนหน้าสามารถระบุได้ชัดเจนว่ามันเป็นการใช้งานพลังผกผันในระดับที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการยืนยันในข้อสมมติฐานของเขาผ่านไปไม่นานก้อนกลุ่มสารละลายทั้งสามชนิดได้ผสานเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียวยามนี้มันมีลักษณะเป็นมวลสีขาวพร้อมจะเข้าสู่ขั้นตอนของการควบแน่นเป็นเม็ดยาการผสานเป็นไปอย่างราบรื่นมากหวังว่ามันจะไม่มีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นมาอีกเฉินเซี่ยงนำเลือดเนื้อของมังกรอินทรีย์อนิบาตออกมาแล้วจึงเทลงไปในปริมาณที่ถือว่าค่อนข้างมากเป็นเพราะเขาจะต้องปรุงมันให้ได้5เม็ดยาเฉินเซี่ยงสกัดกลั่นมันให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเทพเต่าหยวนจากเลือดเนื้อของอสูรร้ายจากนั้นเขาได้ควบคุมมันผสานรวมกับก้อนกลุ่มสารละลายสีขาวอีกครั้งซึ่งกระบวนการนี้ยังคงผ่านไปได้อย่างราบรื่นเช่นกันเมื่อได้เห็นว่าเฉินเซี่ยงมีความคืบหน้าและมั่นคงฟังเหิงและพ่อของมันเริ่มก็กังวลหนักหากพวกมันพ่ายแพ้จะต้องสูญเสียเงินให้กับเฉินเซี่ยงถึง200ล้านหยกแม้ว่าฟางใต้ฉีจะมีสถานะสูงส่งในตระกูลฟางแต่สําหรับเงินจํานวน200ล้านหยกก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะนําออกมาจ่ายได้เนื่องจากมันจะต้องรวบรวมเงินหยกจากกิจการและสถาบันทางการเงินของตระกูลทั้งหมดทว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของตระกูลฟางทันใดนั้นฟางใต้ฉีได้ส่งกระแสจิตไปยังฟางเหิงสังการให้มันรบกวนการปรุงยาของเฉินเซี่ยงตราบใดที่เฉินเซี่ยงล้มเหลวในการปรุงยาครั้งนี้พวกมันก็จะเป็นฝ่ายชนะเดิมพันทางด้านเฉินเซี่ยงกําลังแบ่งก้อนกลุ่มสารละลายออกเป็น5ก้อนกลุ่มย่อยระหว่างนั้นเขาสัมผัสถึงพลังอันเบาบางที่ปรากฏจึงเร่งขับเคลื่อนพลังมิติสร้างเป็นม่านพลังครอบคลุมรอบเตาปรุงยาของเขาในฉับพลันไอ้พวกเวรไม่ผิดไปจากที่ข้าคิดไว้เลยไม่ว่าอย่างไรพวกเจ้าจะต้อง
เมื่อรู้ว่าฟังเหิงพยายามก่อกวนการปรุงยาของเฉินเซี่ยงชูหงชิงก็ไม่ได้ประหลาดใจนักเพราะนางรู้ว่ามันเคยรบกวนการปรุงยาของเฉินเซี่ยงมาแล้วครั้งหนึ่งยิ่งกว่านั้นตอนที่อยู่ในนิกายวิญญาณอัคคีนางก็ได้รู้ว่าฟังเหิงไม่ใช่คนดีนะชูหงชิงเดินตรงไปที่ฟังเหิงและฟังใต้ฉีนางยิ้มราบพลางกล่าวเสียงดังๆขึ้นว่าหากว่าพ่อลูกคู่นี้พ่ายแพ้จะมีเงินจ่ายเดิมพันจำนวน200ล้านหยกหรือเปล่านะหากว่าตระกูลฟางไม่ยินยอมขึ้นมาสองพ่อลูกคู่นี้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายฟางใต้ฉีกำลังจะสร้างการรบกวนไปยังเฉินเซี่ยงแต่จูจ่ๆชูหงชิงปรากฏตัวขวางหน้าเอาไว้ขณะนั้นเฉินเซี่ยงได้แบ่งก้อนกลุ่มสารละลายออกเป็นห้าก้อนกลุ่มย่อยและเริ่มการควบแน่นเป็นเม็ดยาเรื่องนี้พวกเจ้าไม่ต้องกังวลผู้คนล้วนรู้ดีว่าตระกูลฟางมีเกียรติศักดิ์ที่สุดในอาณาเขตเทพแห่งเตาอัคคีฟางใต้ฉีกล่าวจริงหรือแม้ว่าข้าจะรู้ถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตระกูลฟางแต่ข้าก็ยังกังวลอยู่ดีเพราะตระกูลฟางคงไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนชูหงชิงยิ่งร่าเริงฟางใต้ฉีกล่าวขึ้นด้วยอารมณ์เดือดเอาชนะได้ก่อนเธอแล้วค่อยมาพูดกันเรื่องนี้ชูหงชิงหัวเราะคิกคักในเร็วๆนี้พวกเราจะชนะข้าแค่มาบอกให้พวกเจ้าได้เตรียมใจทางด้านเฉินเซี่ยงกำลังควบแน่นเม็ดยาซึ่งมันจวนจะเสร็จสิ้นการปรุงเต็มทีแล้วระหว่างนั้นชูหงชิงได้เดินกลับมายืนอยู่ข้างยู่หยานฟังใต้ฉีและฟังเหิงเริ่มกังวลหนักเพราะตอนนี้เฉินเซี่ยงยังคงดําเนินขั้นตอนการปรุงยาและการปรุงยาของเขานั้นค่อนข้างเงียบสงบเห็นเช่นนั้นสองพ่อลูกก็ยิ่งมีอาการกระสับกระส่ายผ่านผ่านไปไม่นานเฉินเซี่ยงได้ลืมตาพร้อมตะโกนขึ้นว่าเสร็จแล้วเม็ดยาฉีหยวนนี้ยังถือว่าธรรมดาไปจริงๆเจ้าฟังเหิงเพียงขยับปากกล่าวสิ่งใดออกมาทว่าเฉินเซี่ยงได้เปิดฝาเตาพลันปรากฏเม็ดยาสีขาวสว่างจ้าห้าเม็ดลอยเด่นทั้งหมดเป็นเม็ดยาฉีหยวนที่เรืองแสงจ้าสีขาวมันเป็นเพราะคุณภาพของเม็ดยาที่มาถึงจุดสูงสุดหลายคนสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเม็ดยาที่เขาปรุงขึ้นมานั้นมีคุณภาพมากกว่าเม็ดยาของฟางเหิงหลายเท่าตัวฟางเหิงและฟางใต้ฉีตกตะลึงตัวแข็งทั้งสองไม่อยากจะเชื่อในสายตาของตนสีหน้าของพวกมันบูดเบี้ยวจากห่วงอารมณ์ที่สลับซับซ้อนรุนแรงทั้งความโกรธความริษยาและความหวาดกลัวบรรยากาศในห้องโถงเงียบงันลงด้วยความตกตะลึงของผู้คนจํานวนมากเมื่อได้แลเห็นเม็ดยาสีขาวทั้งห้าเม็ดมันคือเม็ดยาชีหยวนที่กำลังลอยเด่นอยู่เหนือเตาเป็นเพราะตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีเพียงคนในตระกูลฟางเท่านั้นที่จะสามารถปรุงเม็ดยาชีหยวนได้ยิ่งกว่านั้นคนในตระกูลฟางที่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาชีหยวนได้สาเม็ดนั้นถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วทว่าเฉินเซี่ยงกลับสามารถปรุงได้ถึงห้าเม็ดบรรยากาศอันเงียบงันได้ถูกทำลายไปด้วยเสียงหัวเราะลั่นของยู่หยานพวกเจ้าเห็นชัดแล้วสินะน้องชายเฉินของข้าทําสําเร็จแล้วเม็ดยาชีหยวนจะไม่ได้มีแค่ตระกูลฟางที่ปรุงได้อีกต่อไปเพราะน้องชายเฉินของข้าสามารถบรรลุแล้วที่สําคัญจํานวนเม็ดยาที่ได้รับยังมีมากกว่าเม็ดยาที่พวกเจ้าปรุงได้อีกด้วยหลู่หญิงถึงกับสุดหายใจเข้าลึกเต็มปอดเขาเดินไปพิจารณาเม็ดยาชีหยวนพลันได้พบว่ามันยังคงคลุกรุ่นอยู่อีกทั้งยังปรากฏกลิ่นอายจากพลังเปลวเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์ของเฉินเซี่ยงแม้ว่าชูหงชิงจะรู้ก่อนใครว่าเฉินเซี่ยงจะประสบความสำเร็จแต่นางก็ประหลาดใจไม่น้อยถึงกระนั้นนางยังสามารถสลัดอาการตะลึงเงินทิ้งได้อย่างรวดเร็วพร้อมหันขวบกลับไปกล่าวด้วยรอยยิ้มหันพวกเจ้าพ่ายแพ้แล้ว200ล้านหยกจ่ายมาเสียโดยดีขณะนี้ฟังใต้ฉีได้กวาดสายตามองไปยังผู้คนจำนวนมากมันรู้ดีว่าถ้าไม่จ่ายเงินเดิมพันชื่อเสียงของมันและตระกูลฟางจะต้องปนปี้ทว่าตัวมันเองไม่ได้มีเงินหยกมากมายนะถ้าจะให้คนมาส่งมอบฟางใต้ฉีกล่าวอย่างยากลำบากพร้อมกับที่เริ่มคิดหาหนทางโน้มน้าวใจของคนในตระกูลฟางแน่นอนว่าตัวมันจะต้องเสียสละในหลายสิ่งอย่างเพื่อให้ได้เงิน200ล้านหยกมาจากตระกูลฟางฟางใต้ฉีนำตรายกสื่อสารออกมาส่งข้อความกลับไปที่ตระกูลฟางเพื่อจะได้รับการยินยอมจากตระกูลฟางฟางใต้ฉีจําเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หลายอย่างทว่าด้วยสถานะที่ไม่ธรรมดาในตระกูลฟางของมันจึงทําได้ไม่ยากนะเมื่อตระกูลฟางได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดบรรดาสมาชิกในตระกูลต่างตกตะลึงกันยกใหญ่การประชุมกลุ่มนิกายแห่
การประชันปรุงยาครั้งนี้ทําให้เฉินเซี่ยงเป็นที่ลือเรื่องไปไกลแต่เจ้าตัวค่อนข้างเคยชินกับมันจึงไม่รู้สึกอะไรสําหรับสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นได้คงจะเป็นเรื่องของสูตรเม็ดยาฉีหยวนเสียมากกว่าเพราะหลังจากนี้เขาจะสามารถปรุงมันจนได้รับเงินจํานวนมหาศาลในตอนนี้เฉินเซี่ยงยังไม่รู้เลยว่าจะทําอย่างไรกับเงินจํานวน200ล้านยกที่กําลังจะได้รับไม่นานชราชายคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับส่งมอบกระเป๋าให้กับฟางใต้ฉีโดยไม่ได้พูดคุยอะไรแน่นอนว่าทั้งสองจะต้องสื่อสารกันผ่านกระแสจิตอย่างลับลับฟางใต้ฉีนำแผ่นยก20แผ่นออกมาจากกระเป๋าแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินยกแต่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินยกได้จากเสียนจวงทั้งสามแห่งของอนาเขตเทพแห่งเตาอักคีเฉินเซียงรับมันมาก็พิจารณาจึงรู้ว่ามันเป็นแผ่นหยกที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษและยากที่จะปลอมแปลงจึงกล่าวได้ว่าแผ่นหยกทั้ง20แผ่นนี้มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน200ล้านหยกเป็นของจริงชูหงชิงกล่าวไปยังเฉินเซียงหงชิงเมื่อเจ้ามีเวลาจงนํามันไปแลกเปลี่ยนที่เฉียนจวงเฉินเซียงกล่าวพร้อมส่งมันให้ชูวงชิงสำหรับการส่งมอบแผ่นยกให้สาวใช้ของตนเองเช่นนี้แสดงให้ใครหลายคนรับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ของบ่าวนายคู่นี้ไม่ธรรมดาแต่หลายคนยังมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่เพราะเฉินเซี่ยงกับชูหงชิงได้ผูกพันธสัญญาแน่นอนว่าชูหงชิงจะไม่กล้าคิดคดต่อเฉินเซี่ยงในยามนี้ฟางใต้ฉีเงียบงานสิ่งนี้ทําให้มันต้องตะลึงสมควรเป็นเรื่องการปรุงเม็ดยาฉีหยวนของเฉินเซี่ยงไม่เพียงแต่เขาจะสามารถบรรลุได้จริงแต่เขายังปรุงมันได้ถึง5เม็ดสิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการปรุงเม็ดยาฉีหยวนก็คือพลังเทพแห่งเต่าชนิดพิเศษของตระกูลฟางโดยจะต้องบ่มเพาะด้วยทักษะพิเศษของตระกูลฟางเท่านั้นด้วยเหตุนี้ฟางใต้ฉีจึงไม่อาจทําความเข้าใจอะไรได้ดังนั้นมันจะต้องสอบถามกับเฉินเซี่ยงเจ้ายังไม่เข้าสู่ขอบเขตเต่าหยวนหมายความว่าจะไม่มีพลังเทพเต่าหยวนแต่เจ้ายังสามารถใช้เลือดเนื้ออสูรร้ายเข้าทดแทนได้ส่วนพลังเทพแห่งเต่าชนิดพิเศษจะไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสิ่งใดแล้วเจ้าบรรลุมันได้อย่างไรฟางใต้ฉีสอบถามการสูญเสียไปมากกว่าเงิน200ล้านยกเพียงอย่างเดียวคงไม่เป็นอะไรนักเนื่องจากตระกูลฟางย่อมสามารถหาใหม่ได้อยู่แล้วแต่ทว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาตระกูลฟางสามารถทําเงินหยกได้ด้วยเม็ดยาฉีหยวนและครั้งนี้สูตรเม็ดยาฉีหยวนได้ถูกเปิดเผยแล้วทําให้มันเริ่มเกิดเป็นกังวลในใจหากว่าฝ่ายอาวุโสในตระกูลฟางได้ตัดสินว่ามันมีความผิดจริงเกรงว่าคงจะไม่พ้นโทษสถานหนักข้าไม่รู้ข้าแค่ใช้ทักษะการปรุงยาของข้าแก้ไขไปเรื่อยๆเฉินเซียงยิ้มบางเบายามนี้เขาคาดเดาว,ว่าตระกูลฟางจะไม่ได้อย่างถึงพลังผกผันมากนักเป็นเพียงการบ่มเพาะที่พอจะช่วยในการปรุงยาได้เท่านั้นแต่สำหรับตัวเขาได้กลืนกินอำนาจพลังผกผันไปเป็นจำนวนมากเพื่อบ่มเพาะมันทำให้ร่างกายของเขาสามารถเปลี่ยนพลังเทพหกวิธีให้เป็นอำนาจพลังผกผันเพื่อใช้งานได้เมื่อได้เห็นสีหน้าอันหญิงพยองของเฉินเซี่ยงจิตใจของฟางเหิงก็เต็มไปด้วยความอัดอั้นเดิมทีมันนึกริษยาที่เขามีหญิงงามอย่างชูหงชิงคอยคิงข้างทว่ายามนี้เขาเอาชนะเดิมพันของพวกมันและรับเงินจํานวน200ล้านหยกอีกทั้งยังได้สูตรยาสําคัญของตระกูลมันไปยิ่งคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรเลือดในกายของมันยิ่งเดือดพลาดอย่าได้ใจได้ใจไปนักระวังตัวเอาไว้ให้ดีฟางเหิงกล่าวกระซิบไปยังเฉินเซี่ยงเกิดอะไรขึ้นถ้าชนะเดิมพันจนได้รับเงินเจ้าก็เลยผูกใจเจ็บงั้นหรือตระกูลอันดับหนึ่งของอาณาเขตเทพแห่งเตาอักคีเป็นเช่นนี้จริงๆเฉินเซี่ยงหัวเราะย่อเย้ยข้าจะเตือนเจ้าไว้อย่างหนึ่งอย่าได้ขายเม็ดยาฉีหยวนหากไม่ได้รับอนุญาตมิฉะนั้นเจ้าจะต้องเสียใจกับผลพวงที่จะได้รับฟังเหิงกล่าวไม่ทันจบประโยคพ่อของมันก็ฉุดดึงแขนเดินออกจากร้านขายยาของหลู่หญิงสำหรับเม็ดยาฉีหยวนนี้ถือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลฟางมานานแสนนานที่สำคัญตระกูลฟางสามารถกอบโกยผลกำไรมหาศาลจนขึ้นเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของอาณาเขตเทพแห่งเตาอักคีเป็นที่ทราบกันดีว่ามีเพียงตระกูลฟางเท่านั้นที่จะอย่างถึงและบรรลุการปรุงเม็ดยาฉีหยวนได้ส่งผลให้เม็ดยาฉีหยวนมีราคาแพงถึงกระนั้นผู้คนจำนวนมากก็ยินดีที่จะจับจ่ายมันแต่ปัจจุบันมีคนนอกตระกูลสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาฉีหยวนได้หากว่าเม็ดยาถูกปรับราคาลงย่อมส่งผลกระทบไปยังปริมาณการซ
แม้ว่าเฉินเซี่ยงจะไม่ได้ปรุงยาให้หลู่หญิงแต่การพักอาศัยอยู่ที่นี่ก็ช่วยกระตุ้นให้กิจการของหลู่หญิงเฟื่องฟูได้จึงอาจกล่าวได้ว่ามันเป็นยุครุ่งเรืองของร้านขายยามากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มกิจการเฉินเซี่ยงนั่งลงบนเก้าอี้อย่างน่าระรื่นเขาพิจารณาไปยังเม็ดยาชีหยวนที่อยู่ในฝ่ามือแล้วจึงกล่าวหงชิงเม็ดยาสวรรค์ชีหยวนระดับต่ำมีมูลค่าเท่าไหร่หนึ่งพันหยกเป็นเม็ดยาที่มีมูลค่าสูงสุดในบรรดาเม็ดยาสวรรค์ระดับต่ำชูหงชิงกล่าวท่านกำลังคิดจะปรุงมันเพื่อขายอย่างนั้นหรือหนึ่งเม็ดมีราคาถึงหนึ่งพันหยกย่อมถือว่าแพงมากเนื่องจากเฉินเซี่ยงจดจำได้ว่าเม็ดยาสวรรค์จุดประกายระดับต่ำมีราคาเพียง8 0ดสถึงหนึ่งศหยกเท่านั้นซึ่งมูลค่าของมันแตกต่างกันอย่างน่าตกใจหากว่าเป็นเม็ดยาสวรรค์ชีหยวนระดับสูงมันจะมีมูลค่าสูงขนาดไหนข้ายังไม่คิดถึงเรื่องนี้ด้วยเงิน200ล้านหยกข้าจะอยู่ได้อย่างสุขสบายไปอีกนานเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มหงชิงเจ้ากินลองกินมันหนึ่งเม็ดเปรียบเทียบดูว่าเม็ดยาชีหยวนของข้ากับของตระกูลฟางแตกต่างกันอย่างไรดูดูจากภายนอกเม็ดยาของท่านก็เหนือกว่าเม็ดยาของตระกูลฟางแล้วหากท่านคิดจะขายก็ไม่จําเป็นต้องตัดราคากับเม็ดยาของตระกูลฟางชูหงชิงกล่าวจบก็กินมันลงไปหนึ่งเม็ดเหนือกว่าหลายขุมหากว่าเป็นขอบเขตเตาหยวนระดับที่หนึ่งสาเมื่อกินมันลงไปจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากชูหงชิงกล่าวพร้อมกับเลียริมฝีปากงามเมื่อแลเห็นก็ชวนให้หลงไหลในสเสน่ห์เฉินเซี่ยงกล่าวพวกเราเบิกเงินออกมาจะดีกว่าค่ากังวลว่าชักช้ากว่านี้อาจจะมีปัญหาที่หลังชูหงชิงกล่าวเรื่องนี้ท่านวางใจได้เฉียนจวงทั้งสามแห่งเป็นที่น่าเชื่อถือที่สําคัญหากท่านนําเงินไปฝากไว้ที่เฉียนจวงท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อท่านไปที่นั่นเฉินเซี่ยงพยักหน้าตกลงหงชิงตอนนี้ข้าสามารถเข้าร่วมการประชุมนิกายใหญ่ได้แล้วหรือก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้พูดคุยกับยุหยานถึงเรื่องดังกล่าวแน่นอนประมุขนิกายกล่าวไว้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรท่านท่านสบายใจได้หากมีข้าอยู่เขาจะไม่สร้างปัญหาแก่ตัวท่านอย่างแน่นอนชูหงชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มจริงสิท่านบรรลุเม็ดยาชีหยวนได้อย่างไรช่างหน้าทึ่งจริงๆในครั้งอดีตประมุขได้พยายามปรุงมันหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่สามารถบรรลุได้ท่านเป็นผู้เก่งกาจอย่างแท้จริงที่สามารถบรรลุสิ่งต่างๆในขณะที่ผู้อื่นไม่สามารถบรรลุได้ที่สําคัญท่านกลับทํามันได้อย่างง่ายดายเฉินเซี่ยงมีความเชื่อมั่นในตัวชูหงชิงเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เพราะพวกเขาผูกพันธสัญญาบ่วนเท่านั้นแต่ยังเป็นความรู้สึกที่มีต่อกันระหว่างทั้งสองดังนั้นเขาจึงคิดที่จะมอบสิ่งดีๆให้แก่นางโดยเขาคิดว่าจะต้องทําให้นางสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตหงชิงคิดว่าเจ้าเคยทดลองปรุงเม็ดยาชีหยวนมาหลายครั้งสินะเฉินเซี่ยงกล่าวถามขึ้นเมื่อได้เห็นนางพยักหน้าตอบจึงกล่าวต่ออีกว่าปัญหาที่เจ้าได้พบก็คือก้อนกลุ่มสารละลายจากสมุนไพรสามชนิดไม่สามารถผสมผสานกันได้ถูกไหมไม่ได้ได้มีแค่ค่าแต่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆล้วนติดอยู่ในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันตระกูลฟางได้กล่าวว่าขั้นตอนนี้จําเป็นต้องใช้พลังเทพแห่งเต่าชนิดพิเศษของตระกูลฟางเท่านั้นจึงจะสามารถข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ชูหงชิงกล่าวประมุขพยายามทดลองด้วยวิธีการต่างๆทว่าไม่มีวิธีการใดช่วยให้บรรลุได้เฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นพลังเทพแห่งเต่าชนิดพิเศษที่ตระกูลฟางพูดถึงนั้นข้ามีมันอยู่มันเป็นอำนาจพลังที่ลึกลับและแปลกประหลาดยิ่งหากจะเรียกว่าพลังเทพแห่งเต่าชนิดพิเศษก็คงจะไม่เกินความเป็นจริงเพราะครั้งอดีตที่ข้าได้รับมันมาถือได้ว่าเป็นโชคชะตาที่พัดพาไปชูหงชิงอุทานอย่างประหลาดใจแท้จริงแล้วเป็นเช่นนี้ไม่แปลกใจเลยที่ท่านสามารถบรรลุได้แต่ข้ายังคิดว่าท่านมีทักษะการปรุงยาที่แข็งแกร่งจึงทําให้บรรลุได้เฉินเซี่ยงหัวเราะก่อนจะนําดวงกระมนโปร่งใสออกมาจากนั้นขับเคลื่อนพลังผกผันให้ไหลเวียนเข้าสู่ดวงกระมนโปร่งใสพร้อมกับที่แลเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงกระมนที่ค่อยๆปรากฏสีแดงนี่เป็นพลังเทพแห่งเต่าชนิดพิเศษหากว่าดึงพลังออกมามุกใบนี้จะโปร่งใสตามเดิมเมื่อเจ้าหยดเลือดลงไปในมุกพลังเหล่านี้จะหลั่งไหลออกมาโดยที่เจ้าจะสามารถควบคุมมันได้สิ่งที่เจ้าต้องทําก็คือควบคุมพลังเหล่านั้นให้เป็นลักษณะคล้ายกับเส้นได้ใช้ร้อยเรียงก้อนกลุ่มสารละลายสมุนไพรทั้งสามชนิดจากนั้นจึงปล่อยให้มันเริ่มการ
จริงสิเจ้ามีส่วนผสมของเม็ดยาชียวนหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นในครั้งอดีตตระกูลฟางได้แจกจ่ายไว้เป็นจำนวนมากแต่หลายปีมานี้ความล้มเหลวของพวกเราทำให้สมุนไพรเหล่านั้นหมดสิ้นลงซึ่งตระกูลฟางไม่ได้มีการแจกจ่ายอีกต่อไปที่สำคัญสมุนไพรเหล่านี้ล้วนมาจากการเพาะปลูกของตระกูลฟางแม้ว่าประมุขได้ทำการเพาะปลูกทว่าคุณภาพของสมุนไพรที่ได้มายังค่อนข้างแย่เรื่องเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะข้ามีวิธีอยู่เฉินเซี่ยงกล่าวสำหรับปัญหานี้เขาได้คาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นเขาจึงแซงทำให้เตาปรุงยาระเบิดในครั้งการประชันแต่แท้ที่จริงมันคือการยักยอกสมุนไพรในพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่หนึ่งและสองของเขาได้บ่มเพาะแก่นเทพสังหารชีวิตโดยรวมกันเกือบจะ200ดวงแน่นอนว่ามุกสารสร้างที่เขาควบแน่นขึ้นมาจะมีประสิทธิภาพสูงต่อการคัดลอกสมุนไพรทําให้การคัดละอกสมุนไพรส่วนผสมต้องการมุกสารสร้างเพียง10เม็ดเท่านั้นแต่ด้วยถ้วย6วิธีที่เฉินเซี่ยงครอบครองเพียงนํามุกสารสร้างลงไปแช่เอาไว้ก็จะช่วยเพิ่มพลังแก่มุกสารสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้เจ้าทดลองปรุงมันดูก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวเขานำส่วนผสมสมุนไพรที่ได้คัดลอกไว้ออกมาจากแหวนมิติส่งมอบให้ชูว่าหงชิงท่านได้มันมาอย่างไรชูหงชิงกล่าวถามขึ้นแต่แล้วนางก็นึกถึงการระเบิดในครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงปรุงเม็ดยาฉีหยวนนางจึงตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงจะต้องยักย้ายมันเอาไว้ชูหงชิงรับสมุนไพรมาพร้อมกล่าวยิ้มยิ้มว่าเท่าที่ดูท่านไม่เหมือนกับเด็กเหลือขอไรเดียงสาที่เพิ่งมาจากป่าเขาแท้จริงแล้วท่านคือเสือเท่าเจ้าเล่เฉินเซี่ยงพันหัวเราะขึ้นเขาหยิกแก้มงามพลางกล่าวในที่สุดเจ้าดูออกสำหรับค่าตัวเจ้าจะเป็นแค่สาวน้อยไร้เดียงสาเท่านั้นเมื่อคู่พ่อลูกจากตระกูลฟางถูกล่อลวงด้วยชั้นเชิงของเฉินเซี่ยงจนตกหลุมพรางอย่างอนาถก็ทำให้ชูหงชิงรู้เห็นถึงท่าแท้ของเขาข้าจะไปปรุงยาก่อนกล่าวจบนางก็วิ่งเข้าสู่ห้องลับเฉินเซี่ยงมองไปยังเม็ดยาชีหยวนที่อยู่ในฝ่ามือเม็ดยาชีหยวนจะให้ผลกับขอบเขตกายาแห่งเตาหรือไม่ตอนนี้ข้าเป็นกายาแห่งเตาระดับหนึ่งไม่รู้เลยว่าจะต้องบ่มเพาะพลังอย่างไรเฉินเซี่ยงแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการบ่มเพาะพลังในขอบเขตพลังแห่งเตาสวรรค์ดังนั้นเขาจึงจะคิดที่จะสอบถามชูหงชิงแต่ต้องรอให้นางกลับออกมาเสียก่อนผ่านไปช่วยยามเศษชูหงชิงได้กลับออกมาเมื่อแลเห็นสีหน้าของนางเฉินเซี่ยงก็รับรู้ได้ทันทีว่านางบรรลุการปรุงเม็ดยาชิยาชีหยวนแล้วก่อนหน้านี้นางเคยพยายามมาหลายครั้งแต่นางก็ติดอยู่ในปัญหาเดียวกันกับคนอื่นๆยามนี้นางข้ามผ่านปัญหานั้นได้ด้วยการปรุงยาตามวิธีการของเฉินเซี่ยงเพียงแค่ครั้งเดียวเจ้าบรรลุมันแล้วสินะเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มใช่แต่ข้าปรุงมันได้เพียงสองเม็ดยาชูหงชิงส่งมอบเม็ดยาเหล่านั้นไปยังเฉินเซี่ยงแถมคุณภาพมันแตกต่างจากเม็ดยาของท่านแน่นอนอยู่แล้วเจ้าเป็นบ่าวของข้าหากจะมีความต่างกับข้าย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเฉินเซี่ยงยิ้มยินดีการประชุมนิกายใหญ่แห่งเตาสวรรค์จะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะมาแจ้งให้ท่านได้เข้าร่วมหากท่านเข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันปรุงยากับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างไรก็ตามข้าได้ยินว่าประมุขได้ปรับเปลี่ยนกฎเป็นพิเศษสําหรับท่านซึ่งข้ายังไม่รับรู้รายละเอียดแม้ว่าชายคนนั้นจะพูดว่าไม่ทําอะไรกับท่านแต่ความรู้สึกของเขายังคงไม่พึงพอใจในตัวท่านอย่างยิ่งชูวงชิงกล่าวพลางรินน้ำชาให้กับเฉินเซี่ยงไม่มีสิ่งใดต้องกลัวเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นตราบใดที่เจ้ายืนยันได้ว่าเขาจะไม่ลงมือสังหารข้าย่อมเพียงพอแล้วเรื่องนี้เป็นที่แน่นอนเพราะหากว่าท่านตายตัวข้าจะต้องตายเช่นกันชูวงชิงยิ้มหวานหงชิงตอนนี้ข้าเป็นกายาแห่งเตาระดับหนึ่งข้าจะต้องฝึกฝนอย่างไรต่อไปข้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเฉินเซี่ยงกล่าวชูหงชิงค่อนข้างประหลาดใจเพราะนางคิดว่าเฉินเซี่ยงจะต้องปรัดเรื่องในการบ่มเพาะพลังจึงไม่คิดว่าเขาจะสอบถามกับนางเช่นนี้การฝึกฝนมันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนก่อนท่านจะต้องบ่มเพาะพื้นที่ทะเลเทพทั้งสองเพื่อให้กายเนื้อมีความแข็งแกร่งจุดนี้เป็นการฝึกฝนระดับพื้นฐานและไม่ยากเย็นแต่ส่วนที่ยากจะเป็นการอย่างถึงกฎพลังแห่งเตาสวรรค์ชูหงชิงพลางกลางฝ่ามือง,งามออกทันใดนั้นปรากฏลวดลายแปลกๆบนฝ่ามือของนาง
เฉินเซียงสัมผัสฝ่ามือของชูหงชิงพร้อมพิจารณาตราประทับแห่งเต๋าดูเหมือนจะเป็นลวดลายจิตวิญญาณที่งดงามโดยก่อกําเนิดจากธรรมชาติตราประทับแห่งเต๋าของเจ้าเป็นกฎพลังชนิดใดเฉินเซียงถามขึ้นตราประทับแห่งเต๋าของข้าเป็นพลังอัคคีในระหว่างการต่อสู้ข้าจะสามารถปลดปล่อยพอลังอัคคีที่รุนแรงได้จากตราประทับแห่งเต๋าหากว่านําทั้งฝ่ามือสองข้างมาผสานกันตราประทับจะแตกต่างไปจากเดิมที่สําคัญการผสานตราประทับแห่งเต๋าจะสามารถปลดปล่อยเป็นพลังอัคคีที่แตกต่างไปจากเดิมออกมาได้ชูหงชิงกล่าวข้ามุ่งมั่นในวิธีแห่งการปรุงยาเป็นหลักจึงได้อย่างถึงตราประทับแห่งเต๋าอัคคีตัวท่านสมควรทําเช่นเดียวกันก็อาจจะเฉินเซียงกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเห็นตราประทับแห่งเต๋าจึงคิดว่ามันน่าทึ่งทําให้เขารู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางของตราประทับแห่งเต๋าเนื่องจากตนเองได้ใช้งานพลังมิติเป็นประจําแต่แน่นอนว่าพลังเพลิงอัคคีย่อมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเขาเช่นกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ